हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन आई एम श्योर आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आई एम रियली थैंकफुल जो फीडबैक आपने दिया है टूवर्ड्स दिस ओके सो नाउ हम लोग जो चीज देखने वाले हैं वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ओके सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में क्या क्या टॉपिक अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईबीसीएल इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ से सो इसमें क्या क्या टॉपिक आपको देखने वेल ये सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से उसके होल्डर इन इंस्ट्रूमेंट क्या करता है फ्रीली ट्रांसफरेबल है कि नहीं ड्यू कोर्स में कैसे एक्सरसाइज करता है द होल्डर इज इन टू सू द इंस्ट्रूमेंट और नॉन ये सारी चीजें अच्छे से देख के जाइएगा ओके okay? उसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप ये भी चीज देख के जाइएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेरर कैसे होते हैं ऑर्डर कैसे होते हैं क्या क्या चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छे से देख के जाना इसे ओके सो इन दैट केस वॉट इज द बेर इंस्ट्रूमेंट वॉट इज द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वॉट इज द इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट ओके वॉट इज द फॉरन इंस्ट्रूमेंट वॉट इज द डिमांड इंस्ट्रूमेंट वॉट इज द टाइम इंस्ट्रूमेंट ये सारी चीजें प्लीज अच्छे से देख के जाइएगा प्लस ये क्वेश्चन में मार्क करना रह गया था एम्बिक्यूस एंड इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कैसे रहते तो मैंने लास्ट टाइम समझाया भी था एम्बिक्यूटी किस नेचर में आती है और कैसे आती है और इनकोहेट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं तो ये भी जरूर देख के जाना वॉट इज द एम्बिक्यूस एंड वॉट इज द इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ओके सो इन कोहेट इन कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ये लास्ट टाइम आपको समझाया भी था आपके लेक्चर्स में भी बता चुका हूं प्लस इसके साथ साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का डिस्टिंग्विश पढ़ के जाना ओके इट्स अ गुड डिस्टिंग्विश एंड इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट ऑफ डिसंबर 22 प्लीज उसको अच्छे से स्टडी करके जाना ओके देन व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट ये भी आप देख के जाइएगा प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल्स क्या है व्हाट हैज टू बी डन फॉर अ प्रोमिसरी नोट उसके राइटिंग में होना चाहिए एक्सप्रेस दी ओपिनियंस एंड द मेकर एंड अदर थिंग्स जो हम लोग ने क्लास में स्टडी किए हैं ठीक है एंड उसके साथ साथ अनदर क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी मस्ट बी लुकिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट विल बी क्वेश्चन टेल कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स दैट इज अ पर्सन जो कंसिडरेशन के लिए गुड फेथ में चीजों को खरीदता है उसको हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं सो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को लेता है ये सब चीजें जरूर देख के जाना देन एक्सप्लेन द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के एक नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के लिए ड्रॉवर की लाइबिलिटी क्या होती है ये भी मैंने पूरा क्लास में समझाया हुआ है व्हाट इज द ड्रॉइज लाइबिलिटी फॉर द चेक देन व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर एंड नोट ऑफ द एक्सेप्टर व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर ऑफ द पर्सन व्हाट इज द लाइबिलिटी प्रायर ऑफ द प्रायर पार्टीज लाइबिलिटी इंटर से कैसे होती है लाइबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर्स क्या रहती है एंड एक्सेप्टर्स लाइबिलिटी ऑन अ बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम तो ये किस तरीके से एक्सरसाइज होता है सो so, जरूर देख के जाना इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन ओके okay? उसके साथ क्वेश्चन 15 व्हाट इज एंडोर्समेंट व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ एंडोर्समेंट ये एक बार अच्छे से रीड करके जाना पिछले अटेम्प्ट में आए हुए काफी टाइम हो गया है एंड यस ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंस एंजॉय कर रहा है एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अलॉन्च अलॉन्च इज अ एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब पूरी तरह पीछे से भर जाता है एंडोर्समेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके पीछे ही एंडोर्समेंट के बाद ये इंस्ट्रूमेंट अटैच करते हैं ओके इट्स अ लॉन्च तो एक ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या रहता है फुल एंडोर्समेंट क्या रहता है रिस्ट्रिक्टिव कैसे रहता है पार्शियल कैसे रहता है एंड कंडीशनल कैसे तो प्लीज इसको एक बार रीड करके जरूर जाना और द ब्लैंक एंडोर्समेंट मैंने लास्ट टाइम बताया था पीछे आधा नाम लिख के छोड़ देते हैं स्पेशल एंड फुल एंडोर्समेंट का मतलब पूरा नाम लिखा होता है पे टू दी ऑर्डर करके पूरा लिखा होगा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जैसे अकाउंट पे ही चेक होता है वैसे ही रिस्ट्रिक्ट में होता है कि उसके पास जाएगा पार्शियल इंडोर्समेंट का मतलब होता है जहां पे आप आधा पैसा या आधे अमाउंट के लिए एग्री करते हो ओके एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई गुड्स लेता हूं और मैं ये आगे तब दूंगा जब मैं गुड्स से सेटिस्फाइड हूं उसी तरह कई जगह पे साइंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट भी होता है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं तो प्लीज इस चीज को जरूर पढ़ के जाइएगा ओके then what is presentment for acceptance yes presentment for acceptance bills cup after side present hote hain okay what is express stipulation for presentment and what are the who are the following persons to whom the bill of exchange should be presented ye bhi aap dekh ke jana and the presentment must be made before maturity period what is presentment for payments so jab aapko paisa chahiye uske liye aapko
अपना बिल प्रेजेंट करना होता है ये चेक के अंदर नहीं आता बट ये बिल्स हैज टू बी प्रेजेंटेड सामने वाला उसको एक्नोलेज करता है तो एक तरह से प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट का टर्म आता है ओके एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अभी इलेक्ट्रॉनिकली uh, बात करूं तो चेक के अंदर तब आता था जब एक बैंक से दूसरे बैंक से आप चेक क्लियरेंस का काम करवाते थे तो दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड एज अ प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ओके जरूर देखे जा रहा व्हाट इज मटेरियल ऑल्टरेशन ये टॉपिक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस मटीरियल ऑल्टरेशन क्या है मटीरियल ऑल्टरेशन का तरीका क्या है जरूर देख के जाइएगा वॉट इज मटीरियल ऑल्टरेशन ओके and what is not a material alteration so just a cor- correction your intention of the parties same hai crossing of a check on demand you sir ye sab material alterations nahi hote plus section 89 ki requirements kya hai ki alteration kab material mana jayega and 89 ki requirements kya hai ye zarur pad ke jana ek baar then uh, iske sath sath jo dusra question aapko pad ke jana ye hai what are the डिस्कस पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक सो अगर एक चेक डिसऑनर होता है 138 के हिसाब से क्या पेनल्टी है तो 138 का पूरा प्रोविजन देख के चले जाना इसी बारे कि उसका प्रोवाइजो भी क्या बोलता है हमने पूरा क्लास में डिस्कस किया है उसके प्रिजम्पन क्या है वॉट इज दस ऑफ द कंपनी एंड वॉट इज दस ऑफ द कंपनी उसके प्रोवाइजो कंसिडर क्या है कि कहाँ पे एप्लीकेबल है तो ये पूरा और पेनल्टी का बेसिक पार्ट वन में आता है वन बोलता है ये रहा दैट इज टू ईयर्स it can be extended to 2 years or with fine which may be the twice the amount of check so ye penalty ka point idhar aata hai to isko bhi side by side pad ke jaiyega okay and case studies mein se kuch case studies zarur dekh ke jana jaise ek case study ye tha b has issued a check of 1 lakh 25000 in favor of s b has sufficient amount in his bank account with the bank the check was not presented within the reasonable time to the bank for payment and the bank in the meantime became insolvent decide under the provisions of negotiable instrument act whether s can recover the money from b well yahan pe aap section 72 agar section yaad raha to likhna nahi to galat section likhne ki koshish mat karna so yahan pe aap section 72 ke bare mein discuss karoge what are the duty of the holder of the check to present the check टाइम पे चेक का प्रेजेंटमेंट होना बहुत जरूरी है और चेक अगर होल्डर ने टाइम पे रीजनेबल टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया या किसी वजह से डिस्ट्रॉय या स्पॉइल हो गया है तो इन दैट केस ड्रॉवर कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग तो ये केस अच्छा था ये ये केस पढ़ के जाना एंड इस केस के साथ साथ ये वाला केस भी जरूर देखे जाना कि एंडोर्समेंट का केस था एन इज द होल्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल टू दर्डर ऑफ पी द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन द फॉलोइंग एंडोर्समेंट फर्स्ट एंडोर्समेंट to p second endorsement q third endorsement r and fourth endorsement n n strikes out the name of s without con- s consent the endorsement by q and r n strikes out without s consent the endorsement acha q and r ka naam cancel kar deta hai that is inka naam wo cancel karta hai aur iska naam cancel karta hai without consent of s now decide with reason n is entitled to recover money from s or not Well, इस केस में एंडोर्समेंट में हर कोई पार्टी एंडोर्स कर सकता है और इस केस में अगर एक किसी भी पार्टी का प्रायर का नेम कैंसिल होता है विदाउट द कंसेंट सो इन दैट केस एन इज नॉट टाइटल टू रिकवर मनी फ्रॉम एस आल्सो क्योंकि आपने एस की रिलीफ जो एस की रिलीफ थी कल को एन ने अगर एस से रिकवर किया तो फिर एस किस से रिकवर करेगा तो वो रिलीफ आपने खत्म कर दी सो so, यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से एस बिंग अ श्योरिटी इन द गिवन प्रॉब्लम द रूल में बी स्टेटेड दैट वेन द होल्डर विदाउट द कंसेंट ऑफ द ये वाला याद रखना कि विदाउट व्हेन द होल्डर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंडोर्सर्स और इंपेयर्स द एंडोर्समेंट रेमेडी देन द एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ओके देन क्वेश्चन 6 अच्छे से पढ़ के जाना जे हैज एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गिव इट टू के फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इट डिस्काउंटेड एंड हैंडिंग ओवर द प्रोसीड्स टू जे के हैविंग फेल्ड टू डिस्काउंट इट रिटर्न इट रिटर्न द बिल टू जे जे टोर द बिल इन टू पीसेस विद the intention of cancelling it and threw the pieces in the street he picked up the pieces and pasted the two pieces together in such a manner that the bill seemed to have been folded for the safe custody rather than cancel he put it into circulation and ultimately reached l who took it in good faith and for value is j liable to pay the bahut hi acha case tha jahan pe holder in due course को पूरा राइट है इस बिल्स पे भले आपने बिल फाड़ दिया लेकिन कैंसिल वर्ड नहीं लिखा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स ले सकता था ओके सो दैट वाज अ वेरी गुड केस ये जरूर पढ़ के जाना 
एंड डिसंबर 22 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का केस वाला जरूर पढ़ के जाना राम हैज 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड ही हैज नो अथॉरिटी टू ओवरड्रॉ ही इशूड अ चेक ऑफ 5000 टू गोपाल व्हिच वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक पॉइंट आउट वेदर गोपाल मस्ट नेसेसरीली गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड टू राम ऑन वेल इन दिस केस एक सेक्शन नाइन का पार्ट आता है कि नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नीडेड एंड दिस इंक्लूड्स आल्सो दैट व्हेन द ड्रावर हैज नो सफिशिएंट बैलेंस टू दैट एंड देयर फॉर इन द प्रेजेंट केस नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन तो ये पार्ट भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए देन क्वेश्चन इलेवन पी इज अ मेजर एंड क्यू इज अ माइनर एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ आर एग्जामिन एज पर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द वैलिडिटी ऑफ द प्रोमिसरी नोट एंड वेदर इट्स माइनिंग ऑन पी क्यू एंड आर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जरूर पढ़ के जाना दैट एवरी पर्सन एवरी पर्सन हु इज कॉम्फिडेंट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट हैज राइट टू इनकर द लाइबिलिटी आफ्टर मेकिंग द मेकिंग ड्राइंग एंड एंडोर्सिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड डिलीवरिंग द नेगोशिएटिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26 की रिक्वायरमेंट्स है ओके एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वाइड सो ही कैन नॉट बी मेड लायबल यहां पे पी मेजर है एंड क्यू माइनर है सो इन दैट केस पी एज अ मेजर एंड क्यू एज अ माइनर इज एग्जीक्यूटेड एंड द प्रोमिसरी नोट इज P, uh, executed by PNQ is valid even though minor, even though minor is a party. Remember, Q is a minor, not liable, but P is liable. Because major to hai, to wo apni liability se hurt nahi sakta. Okay. And twelfth wala question bhi dekhe jana. A is a pay for the for an sorry. P is a Mr. A is a pay of an order of a check. Mr. B steals the check and forges Mr. A's signature and endorses the check in the in his own favor. Mr. B then further endorses the check to Mr. C, who takes the check in good faith and for valuable consideration. Examine the validity of the check as per the Negotiable Instrument Act. Well, ये एक forge endorsement है और forgery is nullity. तो हम ये बोल सकते हैं C acquires no title to the check. Okay, so that was a good case. Do read it. And yes, question number fifteen भी देख के जाइएगा. 15th के अंदर मिस्टर एफ बाय इंड्यूसिंग जी ऑप्टेन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हिम प्रोडलेंटली इन हिस फेवर दैट इज एफ फेवर लेटर ही एंटर्स इनटू कमर्शियल डील विद एच एंड एंडोर्स द बिल टू हिम एच टू टू हिम दैट इज टुवर्ड्स द कंसीडरेशन फॉर अ डील एच टेक्स द बिल एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एच सब्सिक्वेंटली एंडोर्सेस द बिल टू एफ फॉर अ वैल्यूएबल कंसीडरेशन फॉर सम अदर डील ऑन मैच्योरिटी द बिल इज कंसीडर बिल इज कंसीडरेशन टू एफ फॉर सम अदर डील On maturity, the bill is dishonored, and F sues G for the recovery of the bill. While the reference to the provision of Negotiable Instrument Act explains whether F will succeed in this case or not. So, ये अच्छा केस था. इसके अंदर हम ये clearly बोल सकते हैं that uh, Section 53 का केस है. That is when the Negotiable Instrument passes through the hands of the holder in due course. It gets cleared of the defects provided the holder was himself not a party to the fraud. So, ये एक अच्छा केस है जिसके अंदर Uh, आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे मिस्टर एफ ने बी से बिल ऑप्टेन किया और फिर आगे इंडोर्समेंट किया well, इस केस में एफ ओरिजिनली जी को इंड्यूस करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेने के लिए ओके okay, भली फ्रॉडलेंट थी लेकिन आगे जो एंडोर्समेंट या कमर्शियल डील हुई थी वो फ्रॉडलेंट नहीं थी एज अ रिजल्ट यहाँ पर जी विल बी मेड लाइबल ओके इवन दॉज अ पार्टी टू द फ्रॉड Now, sixteenth question. Read it. Jana Q draws a bills of exchange on S, but signs it in the fictitious name of R. The bills is payable to the order of R. The bills is duly accepted by S. B P obtains bills from Q and thus become the holder in due course. Can S avoid the payment on the bill? Decide as per the negotiable. So, this is section forty-two's case. Hai. Section forty-two's case. Me the bill is drawn in the fictitious name and it is payable, and the holder in due course can claim. Sorry, the holder in due course can claim the instrument was endorsed by same hand. Well, in this case, uh, the in this case, we can say that the that is Q draws the bills on S, but is signed by the fictitious name of R. So, in this case, may P obtains the bill from Q, becoming the holder in due course. Therefore, S cannot avoid the payment. And this part, I have explained with you with an example. Okay, and. Amongst other, ये question, question number 18th भी देखा जाता है. X draws a bill of 2019 में आया था, क्योंकि इन chapter से cases आ रहे हैं, इसलिए मैं इन chapter से cases insist भी कर रहा हूँ कि पढ़ के जाइएगा. So X draws checks in favour of Y, a minor, and Y endorses the same in favour of Z. The check is dishonoured by the bank on the grounds of inadequate funds. What legal remedy is available to Z? 
बल ये केस भी अच्छा केस है इसकी इसके अंदर एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू लॉ टू विच ही सब्जेक्ट टू मे बाइन हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई मेकिंग ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल तो यहाँ पे एक्स ड्रॉज अ चेक इन फेवर ऑफ वाई अ माइनर माइनर के फेवर में एंड वाई एंडोर्स द चेक टू जेड अब अच्छी बात यह है कि एक्स मेजर है जेड मेजर है बीच में से वो एक वाई माइनर है लेकिन क्योंकि ये चेक एंडोर्समेंट हुआ है किसी मेजर को और गुड फेथ में हुआ है तो जेड कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एक्स हाँ माइनर को भले लाइबल न कर सके एंड डिसंबर ट्वेंटी वन का एक और क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन दैट इज वेदर द पर्सन ऑप्टेन द पोजिशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाई थे अंडर अ फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट इज द होल्डर इन द नेगोशियबल तो यहाँ पे क्लियरली पूछा हुआ है कि पोजेशन थे ली है या फिर फौज इंडोर्समेंट से बल इस केस में ये पॉइंट क्लियरली होता है कि नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का अंदर जो भी पार्टी पोजेशन लेता है उसे वो पोजेशन एक प्रॉपर टाइटल से लेना चाहिए क्लियर अनलेस वो इंस्ट्रूमेंट बेर इंस्ट्रूमेंट हो यहाँ पे अगर थे फॉर्जरी हुई है ओके तो इन दैट केस सामने वाले को टाइटल नहीं गया है क्लियर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी टाइटल नहीं मिल सकता इन केस ऑफ फॉर्जरी और थे इस केस में जिस जो ओरिजिनल ओनर है उसको पेमेंट मिल सकता है तो इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गई कि फॉर्जरी यहाँ पर थेफ्ट बाय फॉर्जरी डज नॉट ट्रांसफर एनी टाइटल इवन टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम के हिसाब से ओके दैट विल हेल्प यू फॉर यू एग्जाम्स ठीक है चलिए सो ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स ओके एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे so see you